أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شبريا شودي بن ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامنية اما در شما جانك بھول دارون آچه جمان آنك بولي تاكين عبدالله نام شنطان جنو خوب بھاري نام گورم نام এই নাম রাখলে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি অথচ আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমানে আলিশান হলো নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভালো নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান সুতরাং আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান এই দুইটি নামের ব্যাপারে রহমতের নবী সার্টিফিকেট রয়েছে বিধাই এই দুইটি নামে কোনো ধরনের ব্যাড এফেক্ট शे खराब नामेर आसर बच्चा रूपर पोरवे आमादेर नवी करिम सल्लाल्लाहु अलैहि सल्लाम अने केर नाम पुरी बर्तन करे दिये छेन अधर ताइशा सिद्धी कर दिये अल्लाहु ताला नहा बढ़ना करें जे नवी करिम सल्लाल्लाहु अलैहि हो सल्लाम मानुशेर एमन नाम शमु हो पुरी बर्तन करे दि প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন না তাই পরিবর্তন করে দিতেন এবার আসুন কিছু নাম আছে যা আমাদের মুসলমানদের মধ্যে অহরহ পাওয়া যায় অথচ এইসব নাম মুসলমানের নাম হতে পারে না যেমন হলো পারভেজ মূলত পারভেজ ছিল একজন অগ্নিপূজক বাদশা যার কাছে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর পর शे प्रियोनोबीर शे दावत नमाटी छिरे टुक्रु टुक्रु करे फिले चिलो जोखन प्यारा नोबी करिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह पार्वेजे रहमान आचरण हेर कथा सुन लेन तिनी खूबी कोष्टो पेलेन एवं तार मुरानी जवान थे के बेर हुए गलो जे पार्वेज जे भावे अमार चिटी के टुक्रा टुक्रा करे छे तार राज्य प्यारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर नूरानी ज़वान थे के जे कोठाटी बेर हुए छे खूब ऑल पोदी नेर मुद्दे शे बादशाह पार्वेज धौंश हुए गए छे एवं शे तार राज्योटी टुक्रो टुक्रो हुए गए छे सुभान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर शब्द करें तुमरा भालो लोग देर नामे नाम পারভেজ হলো অগ্নি পূজারীদের মাঝে প্রচলিত একটি নাম কিন্তু এই নামটি আমাদের মুসলমানদের মধ্যে বেশ প্রচলিত হয়ে গেছে তাই যদি সম্ভব হয় এই ধরনের নাম পরিবর্তন করে নেওয়া উচিত একই ভাবে সোহরাব রুস্তম এই দুইটি নাম মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় অথচ এই সোহরাব ও রুস্তম দুইজনেই ছিল মূর্তি পূজারী এরা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল যেহেতু সোহরাব রুস্তম পাপ পাক্কা ইসলামের दुश्मन মূর্তি পূজারী ছিল তাই কোন মুসলমানের সন্তানের নাম সোহরাব বা রুস্তম রাখাটা আদো সমীচীন নয় তেমনি ভাবে অনেকের নামের মাঝে নতুনত্ব খুঁজতে থাকেন যার আজব ধরনের অর্থ হয়ে যায় যেমন অনেকে নাম রাখেন লায়েবা এটা আইন দিয়ে যদি পড়া হয় এর অর্থ হয়ে যাবে যে খেলাদুলার সামগ্রী তেমনি ভাবে অনেকে কোরআনের সূরার নাম হিসেবে নাম রাখে যেমন তাহরিম এর অর্থ হলো হারাম করা সুতরাং অর্থের দিকে তাকালে তাহরিম শব্দটি নামের অযোগ্য কোরআনের সূরার নাম সূরা বাকারাও আছে আর বাকারা অর্থ হলো গাভী এখন কেহ যদি তার সন্তানের নাম কোরআনের সূরার নামের সাথে মিল রেখে বাকারা বা গাভী রাখে সেটা কি সমীচীন হবে অতএব কারো নাম তাহরিম রাখাটাও বোকামি আরেকটি নাম হলো আরহাম আরহাম শব্দের অর্থ হলো অত্যন্ত অধিক দয়াকারী এই শব্দের মধ্যে বড়ত্ব প্রকাশ হয় আর এই শব্দটি আল্লাহ তাআলার শানের জন্যই উপযুক্ত যেমন আমরা বলি আরহামুর রাহিমিন অর্থ হলো সকল দয়াকারীদের রহমকারীদের মধ্যে হতে সবচেয়ে বেশি দয়াকারী 
যেহেতু এই নামটি আল্লাহর শানের উপযুক্ত তাই কোন মানুষের জন্য এই নামটি রাখা আদৌ উচিত নয় অসংখ্য হাদিস শরীফে মোহাম্মদ নামের প্রচুর ফজিলতের বর্ণনা পাওয়া যায় নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সাথ করেছেন যে ঘরে কারো নাম মোহাম্মদ হবে সে ঘরে আল্লাহ তালা বরকত নাজিল করেন অপর রেওয়াইতে আছে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এর সাথ করেন যার নাম মোহাম্মদ হবে হাসরের মাঠে তার হিসাব নিকাশ সহজ হবে অনেকে এই সমস্ত হাদিসকে জয়ীফ হাদিস বলে কিন্তু মনে রাখবেন জয়ীফ মানে জাল হাদিস নয় বরং হাদিসের মূল মতনটা সহি শুধু বর্ণনাকারীর কারণে হাদিসকে জয়ীফ বলা হয় আর সমস্ত মহাদিস বা হাদিস বেত্তাগনের মতে জয়ীফ হাদিস ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য সুতরাং সন্তান যদি ছেলে হয় তাহলে তার নাম সব সময় মোহাম্মদ রাখবেন এবং ডাকার জন্য আরেকটি নাম দিবেন যেমন আপনি নাম রাখলেন মোহাম্মদ বেলাল মূল নাম হবে মোহাম্মদ ডাকার জন্য তাকে বেলাল নাম দিলেন সুতরাং পুরোটা মিলে হবে মোহাম্মদ বেলাল অনেকে নাম রাখেন মোহাম্মদ ওবাইদ আর ওবাইদ শব্দের অর্থ হলো অতি ক্ষুদ্র গোলাম সুতরাং মোহাম্মদ ওবাইদ অর্থ দালারও দাঁড়ালো না উজবিল্লাহ মোহাম্মদ অতি ক্ষুদ্র গোলাম তেমনি ভাবে মোহাম্মদ আসগর আর আসগর অর্থ হলো অপরের তুলনায় ছোট সুতরাং সম্পূর্ণ নামের অর্থ দ্বারাই নাউজবিল্লাহ মোহাম্মদ অপরের তুলনায় ছোট যেহেতু আমাদের নবীর নাম মোহাম্মদ তাই মোহাম্মদ নামের সাথে এই ধরনের ছোট ক্ষুদ্র গোলাম এসব রাখার ফলে মোহাম্মদ নামের অসম্মান হয় তাই আমাদের আকাবির একরামগণ এই ধরনের মোহাম্মদ ওবাইদ মোহাম্মদ আসগর নাম রাখতে নিষেধ করেছেন তাছাড়া অনেকের নাম দেখা যায় আব্দুল নবী এই ধরনের নামের ব্যাপারে অনেকে অভিযোগ করেন কারণ আব্দুল শব্দটি যখন আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন এর অর্থ হলো বান্দা আবার আব্দুল শব্দটির দুটি অর্থ একটি হলো গোলাম অপরটি হলো বান্দা সচরাচর আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান এসব নাম রাখা হয় যার অর্থ হলো আল্লাহর বান্দা রহমানের বান্দা কিন্তু যখন আব্দুল শব্দটি নবীর নামের সাথে সম্পৃক্ত করে আব্দুল নবী রাখা হয় তখন যদি এর অর্থ নবীর বান্দা নেওয়া হয় তাহলে তা মারাত্মক ধরনের ভুল হবে কিন্তু যদি আব্দুল নবী দ্বারা নবীর গোলাম অর্থ নেওয়া হয় তখন আব্দুল নবী নাম রাখাতে কোনো ধরনের সমস্যা নাই নাম রাখতে হবে সুন্দর অর্থবাচক কিন্তু অনেক নাম অনেকে নাম রাখেন যে নাম অর্থবাচক নয় যেমন লা রইবা এই শব্দটি কোরআনে আছে যে লা রইবা ফি হুদাল্লিন মুত্তাকিন লা রইবা এর অর্থ হলো এতে কোনো সন্দেহ নাই অর্থের দিকে তাকালে বোঝা যায় এই শব্দ নামের জন্য উপযুক্ত নয় যদিও এটি কোরআনের শব্দ কিন্তু এই শব্দ দিয়ে নাম রাখাটা অর্থপূর্ণ নয় তবে যে সব নাম অর্থবাচক না হলেও যদি আমাদের আকা বেরগণ পছন্দ করেন সাহাবাই কারাম পছন্দ করেন সেই সব নাম রাখাতে বরকত আছে যেমন আবু হুরাইরা যার অর্থ হলো বিড়ালের বাবা তিনি তার পাঞ্জাবি রাস্তিনের ভিতর সবসময় ছোট একটা বিড়াল রাখতেন নবী করিম সাল্লা ইসলাম একদিন তাকে আবু হুরাইরা বলে ডাকলেন সেদিন থেকে আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালা নিজেকে আবু হুরাইরা বলে পরিচয় দিতে খুনি তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন তাই আমাদের আকাবির সাহাবাই কারাম যে পছন্দ করতেন একজন জলিলুল কদার সাহাবি যেহেতু এই নামটিকে পছন্দ করেছেন সেই নামে নাম মোতাবেক কেহ যদি আবু হুরাইরা রাখে সেটা যদিও অর্থপূর্ণ নয় একজন জলিলুল কদর সাহাবার নাম হিসেবে এই নামটা রাখাতে কোনো ধরনের ক্ষতি নাই বরং বরকতি হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সঠিকভাবে নাম চয়েস করার সন্তানের যে নামের দ্বারা সন্তানের জন্য বরকত হবে ঘরের জন্য বরকত হবে সকালের জন্য সকলের জন্য কল্যাণ হবে এই ধরনের নাম কোনো আলেমের কাছ থেকে অর্থ জেনে সঠিক একটা নাম নির্বাচন করার তৌফিক দান করুন আমিন ওমা আলাই না ইল্লাল বালাগুল মুবিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত